，这条花道不长，我却感觉自己像走了二十多年，告别我今生的最爱，走向对陈志远的亏欠。我手捧着陈志远为我准备的白色铃兰花，是他期望我坚强面对余生的祝愿。这每一步。我都如踏着我的前身。再见了，身后。我不知道我的未来在哪里，但希望你的未来一切安好。是命运的指引，让这一对有情人在这茫茫人海中相遇相知。今天我们欢聚于此，就是为了共同见证他们正式的进入彼此的人生。在此之前，我想请新郎和我们分享一下属于你们自己的故事，比如，为什么以蜗牛作为婚礼的主题呢？其中是有什么特殊的含义吗？因为啊。这是我太太送我的第一份礼物。那年圣诞节，我送了一份圣诞礼物给她，她要回礼，却没有准备好，所以我就问她要了一个她挂在包上的挂坠，那个挂坠就是蜗牛。那个挂坠我一直保存着，它对我来说有着重要的意义，因为我觉得。我的太太就像一只蜗牛，在外人面前一直有着坚硬的外壳，保护着自己和他爱的人，甚至会给人一种感觉是难以接近的。但如果你真的走进他的生活，走进他的心里，你会发现他拥有一颗非常柔软的内心。我希望我可以永远保护他这份柔软，往后余生，因为有我，一直幸福下去。下面
，捧花，把你的祝福送给所有的亲朋好友。花语是“幸福再次来到”，也是淑女之泪的意思，送给你再合适不过了。希望你和你爱的人能够永远幸福下去。希望我们都能幸福。小陈也真是的，干嘛还要叫沈侯来呀、啊？他也不怕程总不高兴。小陈根本就不会邀请沈侯，好吗？那不是小陈叫来的？那他怎么知道小陈结婚的事儿啊？你也不看看沈侯旁边坐的是谁？我的天哪，这哪是婚礼啊，这根本就是修罗场啊！早知道这样，我就不发信息通知他了。怎么啦？你发的。那天问小陈要不要通知吴倩倩的时候，你也在啊。刘新辉，你太聪明了。我聪明吗？哎，等一下，头发有点乱了。不过去吗？你清醒一点，他现在是别人的新娘了，戴上别的男人的戒指了。哎，别说了。好，你不说，我替你说。我警告你，你要是敢胡来的话。我答应你，在公司上班的事情，就此作废。这个时候了，你还这么爱他呀？是。我要开始拍喽！来，一二三，好，非常好。来，笑一下啊，再来一下，一二三，好，非常好。谢谢啊，不客气。谢谢谢谢。妈，妈，要不你们先休息一下？好。妈，你先回去休息吧。来，二位新人拍一张啊！介不介意我蹭个喜气啊？陆总，陆总。哎哎，我也要蹭喜气。哎哎，魏彤，一起拍一张吧。哎，好，好，不好意思，稍等一下啊。来，几位看这里啊。来，一二三，好，非常好。哎，能帮我们跟新娘合一张影吗？好啊。志远，啊，金总来了。去打个招呼，行，那我过去打个招呼，等会儿回来。你们去，请你老公用一下。走，金总，哎，金总，好久不见，好久不见。来 ，hello hello， 一，二，三，一，二，三，很好。我可以跟新娘拍一张。
，咱俩得有十多年没有见面了吧？是，<笑>你看。这么长时间，我也没过来看你，也没关心过你。这孩子结婚，你还惦记着我。三婶儿，您说什么呢？您是长辈，我应该多去看您才对。哎、对了，那小陈现在在哪工作呢？他们两个人在一个公司，但是具体是哪个我也不太清楚。是，是大公司，反正是做投资的。哦，那真好啊！哎，你们看，这俩孩子多般配呀、啊！你们也动筷子吧，哈哈！来来来，来来来，好好好，谢谢谢谢谢谢，好嘞好嘞好嘞，吃好吃好，动筷子吧哈！妈，哎。我们来敬你们，小陈，来，妈，来，您腰有伤，坐下吧。啊，有事，这一变天就不舒服哎。妈，我单独敬你一杯，感谢您把小陈交给我，我答应过小陈，给他一个幸福的家。您是小陈的妈妈，也是我的妈妈。谢谢，你好好待他啊。嗯，一定。来，各位，过来再接过来，来，谢谢谢谢谢谢，大家吃好喝好啊！哎，你喝饮料，小陈，那你不干了？我，干了干了干了干了！来来来，我帮他喝，我帮他喝。来，干了干了。干，我先干了。干吗？不要不要。我喝上，我一会儿喝完了。一会儿跟你们好好喝啊！你要慢慢吃啊。嗯。小陈。你借我一杯吗？来，我敬你。怎么我喝酒你就喝饮料啊？未免对我这个老朋友太没有诚意了吧？倩倩，小陈不方便喝酒，喝饮料心意是一样的。我跟你认识这么久，还是第一次听说你不能喝酒啊。你以前跟守候在一起的时候，我记得你在酒吧打工，怎么当时能喝，现在就不能喝了呢？对了，我忘了你怀孕了。倩倩，大家都是同学，你有必要把事情闹得这么……杨晨，你在这儿风风光光的举行婚礼，你有想过沈侯的感受吗？你一边跟沈侯谈着恋爱，一边跟这位陈先生暗通款曲，你脚踏两只船的时候，你有想过沈侯的感受吗？倩倩，你是不是喝多了？喝多了，喝多了。我没喝多，我说的不对吗？你一边跟沈豪谈着恋爱，肚子里不就已经怀陈志远的孩子了吗？我说错了吗？吴小姐，不好意思啊，这个地方不欢迎你，请你现在就出去。你回答我呀，你要是心里没有鬼，你为什么不回答我呀？对不起，我喝多了，谅解。你要带走女朋友可以，大家把话说清楚。
มาอย่าพาหนีฟ้ามาตาเหรียญต้องปิวชินเราส่งนี่ไปจ้ะฟังชิมบ้างไปรับสื่อจีบมาส่งไปจ้ะคุณจะไม่เหนื่อยหรอคะจะต้องไปช่วยฉัน这是我第一次看到这样的程志远。一直以来，他总是自信从容，可此刻黑暗中的他，却显得那么悲伤绝望。也许，这才是真正的程志远。我终于明白，为什么他总能轻而易举地理解我的自卑与痛苦。也许他和我都是身体内有一个战场的人，在这个战场上，希望和绝望同时绞杀着自己。是不是，这就是他愿意帮助我的原因？可，他的绝望是什么？希望又是什么？他给了我一条出路，谁能给他一条出路呢？小陈，晚安。
早饭点好了，趁热吃点吧。好。最近这只股票波动很大。被人总觉得股票一直升是好事儿，可对庄家而言。股票一直升并不是什么好事儿，只要庄家清楚的知道公司的实际盈利，对未来的持续发展有信心，利用大跌可以回购股票。等利好消息公布的时候，股票大涨，适当抛出就可以使劲套现。沈吴妈妈的病，应该不至于无法管理公司，她应该是对沈吴心怀愧疚。想用事业弥补儿子的爱情，所以才提早了全力消遣，但他还是会在幕后继续辅助沈浩，保证公司的稳定运行。他的事儿跟我没关系，快吃东西吧，一会儿还得上班呢。还有德国那边，他们觉得这批货和之前看到的设计图有一些出入。不过是袖口的印染区别而已。德国人出了名的严谨，有一点不一样，他们就不能接受。现在他们拒签了，这么大批货已经到德国，损失有点大。我知道了，小沈总，一个顾客到咱北京分店闹事儿，说咱们有批童装被产了荧光剂超标。那应对措施呢？消息正在往下压。喂。喂，你好，请问是狮子集团的沈后沈总吗？我是商报的记者，听说狮子的童装被查出荧光剂超标。作为国产龙头企业，你们准备如何向相信你们的消费者交代？你稍等一下，我知道了。喂，你好，请问是狮子集团的沈总吗？我是财经周刊的记者，听说狮子的童装被查出荧光剂超标，请问在吗？晚点给你回复。沈总，沈总，公司电话被打爆了，都是媒体和记者打来的。出去。您看，我们该怎么办啊？我说了，出去能不能让我一个人待会儿你好，可以把刚才的照片发给我
。照片修好了，我会一起发给两位新人。我就要刚才那一张照片就行。慢点。你是不是忘了买瓶醋？那我去买，你先回去。要不要我？不用不用不用，回去吧啊。小小，小小。你怎么在这儿？醒了吗？醒了，我一会儿就起来。好咋？坐，来。孕妇啊，不能吃太油腻的东西啊。面包、牛奶、鸡蛋，又健康又营养。你的呢？我已经吃过了，起得早。好，你慢慢吃，我去收拾一下。谢谢。
快递。没摸了，快要摸。好的，一会儿去送外边。好。朱总好，这小神总也够厉害的，刚上任几天又调了个姑娘进来，这不跟当初那个严是吗？管好你自己的事儿，意大利那边回复了吗？啊，在我邮箱，我现在去发给你。哎，李凡，嗯，你说这事儿奇不奇怪？这陈总跟小陈这才刚结婚，就天天来上班，那……乔总跟 c i n d 这几天都没来公司，他们去哪儿？这就说明你还是太年轻了。听我给你分析分析啊，陈总呢和咱们陈总夫人只是在给咱们树立企业文化，这叫做新婚不下火线。至于咱们的乔总和 c i n d 姐，那就更好理解了啊。你想啊，啊，陈总结婚了。新娘不是 c i 姐，她是不是得伤心？她一伤心，那乔总的机会不就来了吗？乔总，对啊。你是说乔总对 c i 姐？那是当然了。我告诉你啊，我李辉虽然业务水平一般般，但是在这些事情上面他第六感。我在公司我排第二，没人敢排第一。哎，哎哎哎哎。你别不信呐、啊，真的。小豪怎么了？来，坐，慢点。今天下班回家，我们收拾点东西，去山里玩几天，怎么样？为什么不工作了？我这么多年呢，也没休过假，正好趁着婚假，可以出去好好放松放松。你也真的需要好好放松放松啊。好吧。之后，之后你什么意思啊？是，我是在严永成婚礼上为难他了，但是我说的句句都是实话。你就那么爱他吗？可是你别忘了，他现在已经是别人的老婆了。别再跟我提他。他是不是跟你说什么了？小伟。帮你替考，是我向学校和公司举报的。可是沈侯，你不能怪我。他在婚礼上说的那些话，你都听到了。他没有真心爱过你，而且，就算我不举报，你们俩也不可能在一起。够了没有？举报的事儿，我就不再跟你追究了。如果你以后还想在这待下去，这些话，你别再说，否则的话，我立刻让你滚出公司。还有，我的事儿，你最好别再管。我们现在的关系仅限于上下级，别的想法，最好什么都别有。听见了？怎么样？出来以后，心情是不是好很多？也不会胡思乱想了。其实啊，我让你继续在公司上班，也是因为这个原因。哎，对了，你妈这几天和那几个亲戚去普陀山烧香，等我们做完假，她也应该差不多回来了吧？你费心了。你爸妈为什么没跟着一起去啊？啊。
他们要回美国，这样也挺好的。万一他们留下来，发现我们之间有什么破绽，就不太好了。我都不知道这辈子该怎么报答你。那你就当是我上辈子欠你的吧。我本来啊，是打算带你出国玩的，但是你的身体不太允许，所以最好的选择就是来山里住几天，就是没有什么娱乐，不知道你会不会无聊。不会，出来看看这些山山水水、花花草草的，有些事情自然就想通了。跟这些比起来。我自己这点事儿，又算什么呢？来，慢点。怎么样？好美啊，这儿！我感觉我自己就跟做梦一样。接下来的这一周啊，都可以好好做梦。哎哎哎！你现在啊，不能碰凉水，我来洗。帮我拿一下。嗯。这边的小青菜啊，特别新鲜。晚上给你做一道拿手菜，就是没什么荤菜。你会钓鱼吗？看别人钓过几次，但基本操作应该没什么问题吧。嗯，那要不咱俩出去钓一条鱼，晚上煮个鱼汤？好啊，等我洗完这些菜啊。来来来，我来。吴倩倩也没什么嘛，我还以为是什么厉害角色。是啊，来这么些天也没见沈总有多搭理她，就算碰到了也是冷冰冰的，根本不像有什么特别的关系。反正咱们跟沈总的态度来，准备做。嗯。你的酸辣粉，你的宫保鸡丁。谢谢。不用谢。这怎么有香菜啊？你不知道我对香菜过敏吗？哎呦，你看这宫保鸡丁量又少，这闻着还有股味道，你这怎么点的餐？可你说的就是这些啊？你连这种小事都做不好，还好意思找理由呢？啊，不都一样吗？哎，香菜给我吃啊！你装什么好人吃你的酸辣粉？你看什么看？不满意就辞职。我这就去重新买。我能问你三个问题吗？你问。但是请你要如实作答，不能隐瞒。那这个的话，我要看看情况了。第一个问题就是，我当时进 MG。你是不是有私底下跟陆总打过招呼啊？当然没有，那个时候你已经在 MG 实习了，我只是跟他碰面的时候随口提了一句，说我有个朋友在他手底下做事儿。那后来吴倩倩写匿名信，她也没有损伤公司的利益，为什么陆总？把他辞退了，那是不是你让他那么做的？这算是第二个问题吗？这是同一个问题。就算我这么要求，陆阳也不会这么做。他这个人啊，在某些事情上还是黑白分明的，这其中就包括朋友。如果吴倩倩她不是你的朋友，她这么做
，陆扬应该会赞成他，毕竟能够抓住对方的弱点，这是他的本事。但吴倩倩是你的朋友，大概是陆扬这几年被别人在背后捅刀捅的实在是太多了，他讨厌像吴倩倩这种在背后捅朋友几刀的人，给他点教训，免得以后害人害己。嗯，第二个问题，啊。你那次在我家，到底跟我妈说了些什么呀？我随便编了一些你跟沈侯之间的故事，让他相信是沈侯对不起你在前面。我虽然撒了谎，但有的时候善意的谎言，比较能够让人接受。好，那第三个问题，你当初是怎么答应 Cindy 和他在一起的？我知道你们的很多故事，什么大雪封校啊，废弃的实验室之类的。我记得之前好像有人说过，对上司的情感问题不是很感兴趣，因为在我心里。Cindy 是我的朋友，虽然可能他现在会怨恨我吧，但是我还是想知道你们之间究竟问题出在哪儿。真的想知道啊？嗯。是侧翼的心。自从我妹妹在我眼前过世之后，我看到的一些因为我而受伤的人或事儿，总会忍不住自责，想要上前呵护。那个时候我以为那就是爱，后来我才明白，是那个时候我没弄清楚。所以两年了，你还没弄清楚。这个就是我错上加错的地方，所以你才不忍心欺骗自己，也不想再欺骗他，就和他分手了。其实我跟他分手，不光是只是因为这个原因。那还有什么原因？我只答应你回答你三个问题。这还是同一个问题。其实有段日子，精神状态不是很好。看了一段时间的心理医生，在我还没有痊愈之前，我不想耽误任何人的生活。那，那你现在呢？你现在有好转吗？好了，不说这些，要不鱼都钓不上来。虽然我们的婚姻只是形式，但是如果你有什么问题或者有什么想不通的事情，你可以跟我聊聊，我会尽全力帮你的。
，但是就是不知道为什么非得在这分公司办公啊？李慧，也要把我们叫到这里来。哦，我听说，沈总以前在这儿上过班，对这儿有感情。不会吧？妈，这次玩的开心吗？嗯，开心，特别好。你三奶奶让我谢谢你，让你有空的时候上贵州去玩，她要好好接待接待你。三奶奶太客气了，下次啊一定登门拜访。她就那么一说，你就那么一听，有时间再说吧。好的。我有个事儿，要问问你们俩。那天，沈侯那个女朋友
说的那些话是真的。啊，妈，您是更愿意相信一个陌生人说的话，还是愿意相信您的女儿跟女婿说的？那个女孩叫吴倩倩，是小陈的大学同学，她嫉妒小陈比她优秀，还害过小陈丢过工作，现在又跑来胡说八道。谁家孩子这么没教养？那当时怎么不告诉我呢？你要告诉我，我就替他妈好好管教管教他。在家里那么厉害，窝里横是吧？现在在外头被人欺负成这样，也不敢吱声了。妈，都是些无关紧要的人，就别放在心上了。现在不是有我吗？不会再让小陈受欺负了。给你爸烧蚊香，少带着球呢。谢谢,谢妈。谢我干什么？给孩子求的。收起来，放在钱包里头，平平安安，每天都带在身上。谢谢妈妈。来，来，妈。哎。我怕您跟我和小陈在一起住不惯，所以就租了一间公寓给您。我跟小陈就住楼上。楼上楼下很方便的。哦，哎，进来随便看看吧。这边风景特别好。你看那边就是外滩，好漂亮啊！陈先生回来啦。玲姐。哎，妈，我给您介绍一下，这位是玲姐，啊，她也是我们老乡，不仅会说家乡话，还会做家乡菜。我从美国回来，都是玲姐照顾我起居的。严太太您好。哎，啊，陈先生说了，我比您小两岁，您叫我小丁就行了。谢谢啊，我我你太客气了，让他照顾你们俩吧，我自己照顾自己就行。我在上海，也不大过得惯，等他生完孩子，我就回去了。妈，这是他的一个心意嘛。妈，以后归以后嘛，至少这几个月，让丁姐多关照关照。哎。平时我跟小陈都要上班，总得有个人陪您说说话，带您出去逛逛吧。而且我听小陈说，您以前唱戏唱的特别好听。英姐刚好是个老牌戏迷，你们可以多交流交流。对对对，您呀、啊、以后多教教我啊。严太太，来，我带您看看您自己的房间。我我我叫刘清芳，你别叫我太太，我紧张。那我就叫您芳姐，啊。芳姐，来，我带您看看您的房间，我都打扫好了，床单都是新的。您看看还有什么需要，咱们可以到楼下超市去买，特别方便。您再看看这边，这边是卫生间，还能泡澡。放心吧，嗯，别担心了。妈呀，住习惯了，就不会总想着回去了。让你放心啦。但是，房租和丁姐的费用我来出。不用。丁姐不单只负责这里，楼上也要负责的。那费用就咱俩一人一半吧。我收东西去不用不用，哎呀，您快去吧，不用您吧，幼稚醋。哎，您没事吧？这醋味太酸了。来，快喝点水。哎，没事吧？哎呀，程太太，您就好好等着去吃吧，啊。
，你别在这儿了，这儿油烟味太大，快去吧。哎呦，那就麻烦您了啊。您就别客气了，您快去吧啊。陈先生，吃饭啦！陈先生，陈太太，咱们小区啊有个老年活动中心。我听说啊，我来，我听说啊，有一群票友天天聚在一块儿听戏、学戏、唱戏。我想着呀。明天带着芳姐一起去报个名，你们看可以吗？好啊，这样妈还能多交一些朋友，平时就更不寂寞了。哎，啊，那你们就先吃，我去给芳姐送点馄饨去啊。呃，丁姐，你们回头去注意安全啊。哎，嗯，还有就是麻烦您提醒我妈得按时吃药。陈太太，我看着芳姐精神状态挺好的，不像有病啊。那个药能随便吃吗？她是原来生过病，现在吃药就是为了巩固和预防。反正您就提醒她当保健品吃，好吗？哎，没问题，放心吧啊啊，辛苦您。那我下去了啊，哎哎。其实啊，没什么好担心的。社区活动很安全的，而且还有丁姐照看着妈呢，至少是好的开始。哎，谢谢你，芳姐。这蓝牙弄明白啦，还行，挺简单的。那是方姐您聪明，快来尝尝我的手艺，馄饨。好嘞。哎呦，个儿够大的。来喽。好嘞，好嘞，好嘞。来来来，我来，你去哪个版？去去去，一块吃。哎呀，别一块吃，快去呀，快。好。哎呀，你们母女俩都太客气了。刚才在楼上，程太太也非要帮我的忙，但是她闻不了厨房的油烟味儿。我来，我来，没事，没事，没事，我来加点汤。我看着她呀，又吐了。哎呦，我看着人家别的孕妇，人家都长肉，就是这程太太，眼见着。往下掉分量，从小就不好好吃饭，你给他多煲个汤喝，给他补补。啊，对对对，孕妇喝汤啊，这宝宝也能增加营养。嗯，怎么样？荠菜馅的，嗯，好吃。这配上茶叶蛋，嗯。更好了，你让我做，尝尝我的手艺。嗯，好，好，好。嗯，嗯，好吃，好吃，好吃就行。方姐，您干嘛不上楼跟他们一块儿吃啊？嗯，这天都冷了，我把馄饨端下来，都凉了，老吃凉的也不好啊。新婚小两口，他们自己过去吧，各过各的自在。那倒也是。哎呦，小沈总啊，还在忙工作啊？妈，童装荧光剂的问题已经解决了，现在只要德国的订单想到解决办法，咱们的股价就不会跌，所以市场对我们还是认可的。在家里。别老拿我当董事长，我是你妈啊！你看看，你已经加班一个多星期了。哎呀，好了，要学会劳逸结合，身体是革命的本钱啊！坐，妈，吃点水果。哎，对
，是吧？<笑>我这次必须成功，我必须得让他们知道，你儿子我是可以的。行<笑>。喂，德国工厂那边谈的怎么样了？哎呀，好了，啊、今天小沈总不办公。劳逸结合，对，你妈妈说的没错，人又不是铁打的，总得需要放松休息吧。再说了，咱们一家三口好久没在一起聚一聚了。这样，咱们出去走走，溜达溜达。哎，我听他们讲啊，滨江公园刚刚修缮好，哎呀，老漂亮嘞，我们一起去看看好吧？好啊。哎，我们走累了以后呢，还可以找一家好一点的餐厅，一家人在一起吃顿饭。哎，好，儿子、啊，铁公鸡请客啊。妈妈买单，妈，我现在还没忙完，要不你们先去？哎呀，走了，好不容易我们一家三口凑在一起，走了，听妈妈的啊！水果还没有吃呢，来，这个妈我来，你爸拿去，哎，我拿着，来我拿着。怎么想着来这边转呀？这离家那么远。电视新闻里说这个地方刚建好，绿化也好。就想带你出来溜溜弯儿，吸吸氧，多走走，对孩子不也挺好的吗？今天什么都挺好，就是天气有点热，<笑>这儿也没有卖水的，真是。啊，我就那儿有家，我去买。好的，别跑太远啊。嗯，慢点跑。哎，老沈，你看这儿美吧？美。姐妹没说错。没错。<笑>当年怀你的时候。你爸就总是带着我上河边小凉亭去散步。可转眼，你都当妈了，哎，哎，那个像是袁小晨吗？说话呢你，你对不住小陈在先，我没给你找麻烦就不错了。方姨，您说我对不起他，可是明明就……哎呀，您别拦着他，让他说吧，当着大伙儿说清楚也好。小陈的妈妈，我们都是过来人，孩子之间的误会，我想只有他们自己能说清楚，也得由他们自己来解决，是吧？啊。是是，那我们走吧，走吧。不管以前有什么，现在再计较这些，没意思，对吧？总之呢，把眼前的日子过好，就是最重要的事，对吧，沈侯？走了，遛弯儿去。哎哎哎。哎
放轻松，遛弯儿去。说沈侯啊，你不用垂头丧气的啊，人家已经成家了，这一篇该翻过去了。是啊，我们就让他翻篇吧。刚才我们都见了面了啊，你看小陈结婚以后还胖了不少，我觉得。那哪里是胖啊？我看他那个样子啊，像是怀孕了。不过，他才结婚一个月吧？对呀、啊。就怀孕。未婚先孕子，哎呀，现在奉子成婚的年轻人太多。已经四个月，不可能啊！你怎么知道？不是我的孩子，要不是因为这个，我当初也狠不下心来跟他要断。你怎么想他不是你的孩子？四个月以前，你们两个是在一起的呀？啊，对呀。杨晨亲口承认。总之。杨晨不可能，明明是我的孩子，他非说是程志远的孩子，他图什么呢？就算严小晨肯，那程志远也不会答应。算了，先不说这些了。妈妈，你自己溜达回去吧，我去酒吧约了朋友。你不跟我们吃晚饭了？不吃了，我先走了。哎，你不许喝酒啊！借酒浇愁，愁更愁。哎，这孩子真是的。不对。我也在想这件事情。四个月以前，严小晨跟沈侯在一起的。对呀、啊，严小晨那个女孩子，她不会乱来的。没错，对吧？还有，陈志远找我第一次说话的时候，他提到说希望我祝福两个孩子啊，希望我同意严小晨和沈侯好。如果那时候他就跟严小晨有什么关系，他不可能讲这种话吧？是吧？哎呦，不行。这事儿得搞清楚，啊，对对对，你医院认识的人多，你去打听一下，看看他在哪里做检查啊。哎呀，搞搞清楚，好，这可不是个小事情。嗯，走，得了，那咱们不吃饭了啊。行。医生不是跟你说过不要熬夜的吗？哎，我也不知道怎么了，就一直翻来覆去的睡不着，脑子里面想些乱七八糟的事儿。需要不需要一个忠实的倾听者啊？我今天和我妈遇见沈侯了。他怎么样啊？他还在怪我。交给时间吧。哎，对了，你妈最近怎么样啊？我妈确实比以前好很多，情绪也稳定了，也没有再犯病。女儿的幸福啊，就是妈妈的解药。你妈还是最在意你的。是啊，其实想想我妈，她这一辈子真的挺坎坷的。每一次刚刚要好起来的时候，就会有意想不到的事情发生。她年轻的时候唱戏，那会儿是台柱子，真的是风光无限啊。后来因为受伤，她告别了舞台，就嫁给了我爸。本来一家人生活和和美美的，谁知道后来我爸又发生了那样的事。只希望他以后能一直像现在这样吧。你只要幸福快乐。你妈妈也会幸福的。
好了，你要睡觉了，孩子也需要早点休息。好，你也早点休息。晚安。沈浩，这瓶酒我请你喝，替严小晨谢谢。你刚才为什么说要请？你问问你自己啊。你抢我酒干嘛？我喝了就是我的。刚才都说了，是你媳妇儿请我喝的。怎么喝？老死活，来，干了，又，又，还是你给我，又。我现在应该把重点目标放在早期教育投资上面。你们看啊，赛迪顾问最新的数据表明，今年的 IT 培训和教育市场销售额已经突破四十亿元人民币。所以，呃，婴幼儿的有个姓侯的女士找你，告诉她现在忙，没空。好，来，呃，婴幼儿的教育已经是家长还有社会的重点关注点。不好意思啊，何女士。小陈现在可能有点忙，你看，没关系，谢谢你。嗯，要不给您来杯咖啡？不用了，我在这儿等他。严小晨，我没别的意思，等你这么久了，就是想跟你好好谈谈。我们有什么好谈的？我知道你肚子里的孩子是沈侯的。嗯、你是怎么知道的？沈侯知道吗？沈侯不知道。我也只是猜测，因为我相信，你不是那种脚踩两只船的人。一方面跟我儿子谈恋爱，私下里再跟另外一个男人来往。如果你真是那种人的话，我们两个也不会坐在这里。你早就答应我提出的丰厚的条件，对吗？我刚才只是试探性的问了一句，没想到这是真的。严小晨，我只想说，你能换一种活法吗？不要让自己活得这么痛苦，也不要让沈侯活得这么痛苦，更不要让你未出世的孩子活得这么痛苦。你知道吗？这孩子是沈家的，这一切就都不一样了。你说吧。怎么做你才能够原谅我们？我愿意，我愿意付出一切来祈求你的原谅。这孩子是我自己的，跟你们任何人都没有关系。你这叫掩耳盗铃，怎么可能是你自己的呢？他明明就是沈侯的孩子。那我就是孩子的奶奶，我知道你不喜欢我，你恨我，但是这是不争的事实。那请问侯座，您还记得我爸爸吗？那个当年为了我东奔西走去讨说法的人，您当年在做什么？您动一动手指打个电话就能决定一个家庭的命运，而我们呢？我们求告无门，就像是微不足道的蚂蚁。你可以随随便便就捏死，不要这么说
，这一切都是当年的我无意之举啊！再说，这一切都已经过去了，我们没有办法让一个逝去的人起死回生。可是，我们可以面对一个活着的人、未出世的人，让他好好的活着。那我告诉你，如果你今天来就是为了让我肚子里的孩子叫你一声奶奶的话，我劝你死了这个心。他姓严，不姓沈。老沈啊，原以为我们自己造的孽，我们自己来偿还，一切都能回到正轨，该认的错，该低的头，我都做了。可，可我怎么也想不明白，为什么事情会变成这个样子？哎呀，别喝了。严小晨跟我讲。他的孩子将来生出来之后，不姓沈，姓严，跟我们一点关系都没有。好了好了，你应该听医生的，啊，这段时间睡不好，就是心太重了。怎么可能跟咱们没关系呢？他是沈家的骨肉后代啊！哎呦，我这辈子。啊。什么大风大浪没见过，再难的事情我都能想出个方法把它解决了。可这回还是我平生头一回，我真的不知道该怎么办了。我，严小成说，就当这个孩子不存在。如果我们真这么做的话，对那个未出世的孩子公平吗？啊，对我们的沈侯公平吗？我们相信，程志远一定是个好人。将来孩子出生之后，他也许会视为己出的。可他毕竟是继父啊，那能跟生身父亲比吗？如果我们用各种办法把这个孩子争回，那对他们母女两个，不是就是第二次的伤害吗？啊！哎呀。月珍，这个孩子可以跟我们没关系，但是不能跟沈侯没关系。你这话是什么意思啊？我们必须把所有的事情告诉沈侯，因为孩子是小陈和沈侯两个人的，不管怎么做，都应该由他们两个人一起决定。不行不行，没有想出万全之策之前。我们坚决不能够让孩子知道。哎，沈侯在整个事件当中，他是无辜的，凭什么让他来承担这种痛苦啊？一切都是我的错，所有的事情我来担着。那严小晨呢？他做错了什么？小陈和沈侯是同龄，你不能光想着儿子痛苦，那他不痛苦啊？月珍，小陈真的很无辜。不能让他承受这一切。沈侯是男人，他应该长大了，我们不能再瞒他了。可你把事情告诉沈侯，有意义吗？他能够做什么？除了跟我们一样的痛苦，他还能做什么？可沈侯现在带着记恨过的，比内疚更痛苦啊！他现在什么样你不清楚吗？每天用工作来麻痹自己，完全变了一个人，满身的戾气。小陈故意不告诉沈侯，孩子是他的，看上去只是一段情感，以背叛结束，但其实是毁了沈侯内心最美好的一切。老沈。
这个，就是你们花了一个星期做出来的方案吗？公司花那么多钱，请你们来干嘛的？谁手机啊？啊，沈总，好像是您的手机。我给你们三天时间，重新改，重新改稿，三天时间。喂，妈，我在开会。沈红，我回家一趟。爸，我在开会。回来。是不是我妈？妈，你没事吧？你妈妈没事儿，是你的事儿。沈红，你有孩子了，小陈怀的孩子是你的，不是程志远的。妈妈，你们从哪儿听说的？如果那是我的孩子，他为什么不告诉我呢？他得有多恨我？他恨的不是你，是我们，是我。孩子，这事儿得从你高考的时候说起。最近怎么样啊？有没有什么不舒服？就偶尔会小腹有点坠胀，痛吗？还好，看一下，没什么问题，孩子胎心都很正常，放心吧。打个电话吧。好的，谢谢。不管以前有什么，现在再计较这些，没意思，对吧？总之呢。你自己出去行吗？行，你们赶紧去排练吧，我自己就溜达溜达啊。那你有事打电话啊。哎，咱们走吧。哎，好嘞，走了。慢点啊，宁姐。哎，好，放心吧啊。好，走，打电话啊。好嘞。先生，欢迎光临。呃，我想买一部手机。哦，我们这些都是新品，你可以随便看一下。都是。对。这个我要了啊，好的，先生，我们这款手机还有银色，正好配成情侣手机，您可以给您太太也买一个。好
，这个我也要了。笑笑，你别走。笑笑，我就是想见见你。我不想见你。你如果不想见我的话，你为什么会出现在这儿？你想多了。笑笑，我就想跟你说几句话。你都知道了。我都知道了，他们什么都告诉我。我没有说，你怎么知道？我都知道。从你的表情就可以看得出来，如果你还是什么都不知道的话，你现在应该是恨我才对。小小。对不起，你既然全部都知道了，现在再说对不起，也没什么意义了。不，这对于我来说很重要。我这个对不起，并不是因为我爸妈所做的那一切，而是因为我自己，我竟然。我竟然就因为你在程志远家那一晚，还有那一段微信，和你的一面之词，我就把你想成那样的人。对不起。你现在愿意怎么想，就怎么想吧。我不在乎。你不在乎，可我在乎。我就是因为太在乎了，所以我紧张。我才没有理智的考虑到一切。你也知道，我那段时间没有工作，我，我太厌恶我自己了，我怀疑我自己，我从来没有那么自卑过。而程志远，又真的太优秀了，所以我别说了。我们已经结束了。如果真的是这样的话，那为什么你还在用着我送你的手机？小小，已经发生的事情没办法改变。我不管做什么，都弥补不了你和你妈妈，这我都知道。但是我依然无比的坚信，我就是想和你在一起，我就是想和你，还有孩子在一起。不管遇到什么样的困难，其实我们都会有办法去解决。沈豪，如果我们继续在一起的话，我妈是会疯掉的。我现在已经结婚了。而且陈志远把我和我妈都照顾得非常好，我妈现在非常平静。我明白，我承认，陈志远他的确是一个完美的丈夫，但是小小，你真的爱他吗？可不爱又能怎么样呢？
爱能解决所有问题吗？所以你还是爱我的，对吧？笑笑，笑笑，我求你别再这么叫我了，你叫我什么都行，就是别叫笑笑，这是我爸给我取的名字笑笑，我知道你不会回复我，微信也把我拉黑了，但这些话我还是想说给你听。那天我知道真相以后，心里既高兴又难过。我高兴的是，我终于知道，你所说的一切，做的一切都是在骗我。你并没有做什么对不起我的事，你肚子里的孩子也是我的。我难过的是，我们家当年所做的事情，导致了你爸的意外。直到现在，我还是难以相信，我当年上了自己想上的专业，可代价竟然是你爸爸的生命。如果不是我妈为了我，找人挤掉了你的专业命了，你爸爸也就不会去讨说法，也不会发生那场车祸。知道这些以后，我总是想起那天在河边，你和我说的，你们家那些故事，笑笑。我不会再勉强你做任何事情。如果你现在过得真的像你所说的一样幸福，我会祝福。我只是想让你知道，如果可以，我愿意用一切方式向你和阿姨赎罪。请你永远不要再联系我，就是对这一切最好的赎罪。说你还得有良心，记得你爸的生日。你有没有想过去国外生活一段时间？我一直在想啊，如果你脱离当下的环境，会不会过得轻松一点？至少在国外，你不必去面对一些你不想看到的人和事儿。我是觉得，我现在的生活刚刚稳定下来。我妈也开始在适应上海的生活，所以，你的提议如果是想让我远离沈侯的话，我不太想逃避这些事情。我不是想让你去逃避，我只是想让你安安全全的度过孕期。你现在每天这样忧心忡忡的。
又想着自己工作上的事儿，又要担心你妈的情绪。现在又多了一个知道真相的沈豪。如果你再这个状态下去的话，我担心孩子。等你生完孩子，我们就回国，也就几个月的时间。你妈这边有丁姐照顾着，你也不用担心。我考虑考虑吧。好。今天那份数据分析做的很好啊。多亏了你的指导，妈。妈。怎么了，妈？哎，妈。妈，妈，你怎么了？有事好好说。你爸是怎么死的？你还记不记得你爸是怎么死的？告诉我，肚子里的孩子是谁的？说话！明明知道沈侯是杀父仇人的儿子，你还敢做这个？说，这孩子是不是沈侯的？妈，你明。说说没你事儿，我问他呢，是不是郑豪的孩子？你怎么知道的？这就说明你承认了，是吧？哎妈，妈妈妈妈妈妈，妈你冷静点，妈，放下妈，放下，妈妈，哎呀，妈你冷静点，妈，成杰，妈，你干嘛呀？这么护着他，这孩子不是你的。志远呐，好孩子，你明白点儿，这孩子不是你的，你为什么要这么护着他呀？你护着他对你有什么好啊？啊，你戴着绿帽子替人家养着孩子，这对你脸上有光吗？你要是生不出来，你找个好点的人养啊，你就不怕你成家祖坟里跑出人来来找你来？妈，别说了，别说了，妈妈。这件事情有点复杂，我们慢给你解释。你个造孽的！你爸爸就是你害死的！你爸死。
放心吧，我一定会好好学习，拿下学位，留在上海，赚很多很多的钱，替你照顾好妈妈。小陈啊，你先别激动，冷静听我说。你妈刚才晕倒了，不过我们现在在救护车上。你在哪儿？我现在在家。你们要去哪个医院啊？第一医院。我现在就过来了。你现在啊，在家先好好休息，妈这边有我呢。喂，喂。你现在能不能去趟我家？小陈他一个人在家，我担心他会出事儿。毕竟有孕在身，受不了这么大的刺激。到底怎么了？你说清楚。小陈的妈妈知道了全部，晕倒了。我现在正送他去医院。好，我知道了。小陈，事成志愿让我来了，你是不是要去医院？我送你过去，啊？不用你管，没关系啊，我车就在那儿，你跟我走吧。不用你管，小陈，走。现在已经稳定了，但还没有脱离危险期，需要在重症监护室里面观察。到底怎么会这样啊？医生说是情绪受到了重创，具体什么情况，还需要做一个脑部扫描才可以确认。怪我！我怪你，你已经尽可能的不让他知道这一切了。哎，他到底是怎么知道的呢？阿姨怎么样了？是不是你说的？什么？所有的事情都告诉我妈，是不是你说的？后来都没见过阿姨，怎么可能？那就是你爸妈，就为了我肚子里这个孩子，是不是？怎么可能是他们？那孩子是谁？就是因为你妈的自私，当年害死我爸也是因为他的自私。一会儿你先回家，我在这里看着。
。陈先生，丁姐，你来了。啊，脚好点了吗？好多了。嗯，芳姐怎么样啊？应该暂时没什么事了。啊，陈先生，实在是对不起啊，都是我不好。你说我那天怎么就把钥匙给了芳姐呢？她不让我告诉你们，我就没说。我也不知道会弄成这个样子。就算是知道你们两口子就分床睡，也不至于啊。算了，不管你了。啊，您赶紧回去休息吧，都熬了一晚上了，我会一直在这儿守着的，放心吧。啊。辛苦你了，没事儿。哎，你在哪儿呢？你在家呀？你在家还给我打电话呀？我还以为我睡着的时候你出去了。我以为你还在医院没回来呢，给你打一电话看看。医生说妈已经度过了危险期了，丁姐在那照看着呢，所以我就回来了。辛苦你了。我回来的时候带点吃的，饿了吧？那我去热。你你休息，你休息，你再休息会儿。不用，我来热了。哎哎，这个菜啊，就别要微波炉热了。这，微波炉热热不透的，吃了对身体不好。拿锅热吧。我提前给你准备点水果，拿热水再稍微泡一下啊。一会儿记得吃。好。补充每天所需要的维生素。我一会儿啊，去医院再看看，你就在家好好休息。我跟你一起去。你就别折腾了吧。这几天估计你也没睡好，妈见也没醒呢，你去了也没用。妈要醒了，我第一时间通知你。喂，丁姐。陈先生，芳姐醒了，医生说了没什么大问题，下午就可以转到普通病房了。好。辛苦了，丁姐。怎么样？妈醒了。来，来。吃完咱俩一起去。好。来，任先生，你们来了。好点了吗？我给你带了水果。什么时候把孩子打掉？妈，这孩子是我的，不是沈后一个人的。再有千错万错，不能把责任怪在孩子身上。我知道事情的真相之后，我也确实犹豫过无数次，我到底该怎么办？是我真的下不了决心把他拿掉，我要把他生下来，我会对他负责任的。你良心让狗吃了！你对他负责，谁对你爸负责？你害死了你爸不说，还挺着个肚子来气死我！我没你这样的女儿。走，走！妈妈，你别动，别碰我！走，滚！你走，你走，你走！妈，你这别碰我，走！走了，我踹你了啊！好，小陈。
下。东西拿走。妈现在在气头上，你也别往心里去。怎么了？稍微有点疼。那，那我去找医生啊。没事，没事，没事，没事。坐一下。坐会儿，坐会儿。还疼吗？还好。哎呀，明天做一个全面检查。对了，我昨天跟你说的出国的事情，你考虑的怎么样？出了这样的事儿，现在哪还有心思想出国？你不觉得，正是因为妈这样，你才应该认真的考虑一下这件事情吗？妈现在不想看到你，她不想看到你肚子里面的孩子。你要执意留在他的身边，对你对妈都没有任何好处。与其这样，为什么暂时离开一下呢？嗯，你再考虑一下吧。哎，听说这两天咱医院楼下的酸奶可在打折呢，是吗？对啊，小刘买了好多呢。他买那么多干嘛？这东西又放不住了喽。那谁知道？怎么了？孩子胎心没了。到底怎么回事？程总，我去买样东西，回来太太就不见了。医院里面找了没有？要不报警吧？还没到二十四小时。警方不会给立案的。小陈出门的时候，手机是充满电的，他应该是故意关机。小陈，小陈走吧，这里太冷了，连老天都不让我生下这个孩子。我今天去做产检，医生说孩子的胎心停了。
，行了，都结束了，受苦了。再休息一下，我出去给你接点水。